Buonasera cari amiche e cari amici, oggi in via eccezionale perché è un giorno eccezionale essendo il compleanno di Stefano Pioli ma anche di Fabio Cudicini e di Romeo Benetti, oggi quattro video ma dovevamo parlare di Milan Juventus, l'abbiamo un po' trascurata ma volevamo essere sicuri circa le notizie riguardanti la formazione e le scelte di Stefano Pioli. Dunque si parte da Sportiello, Sportiello ha accusato come si è già detto un, un infortunio al gemello mediale del, del polpaccio sinistro sarà una cosa lunga, sarà una cosa lunga, si parla almeno di due mesi, due mesi e mezzo, è un infortunio grave e quindi poi in una, ovviamente una parte della gamba del corpo molto delicata, soprattutto per gli atleti e soprattutto per i portieri che sollecitano sempre il polpaccio, quindi il Milan perderà per due mesi, due mesi e mezzo il suo portiere e questo ci dispiace perché il suo secondo portiere e questo ci dispiace perché ritengo che prima della bellissima parata di, di eh, Mignan a Genova, quella bellissima parata dove lui ha gattonato e con, la, e con la braccio e con la mano di riporto ha deviato il pallone, ebbene, ebbene la più bella parata l'aveva fatto contro il Verona proprio sportiello salvando il risultato e, e due dei tre punti portati a casa da, dal Milan sono proprio figli della parata di Sportiello. È un infortunio pesante e adesso forza mirante, e è un portiere che ci auguriamo possa aiutare il Milan a giocare una grande partita e portare a casa i tre punti ovviamente contro la Juventus. Per quello che riguarda la difesa non ci sono dubbi, eh, sarà, visto l'assenza di Teo Hernandez, visto l'assenza di Mignan, l'abbiamo già detta più di una volta, eh, abbiamo sulla fascia di destra Calabria, sulla fascia di sinistra Florenzi e centrali Ciao e Tomori. Questa è la formazione per quello che riguarda il reparto difensivo. Là davanti al 100 per 1000 Pulisic Leao sulle fasce e Giroud centra avanti e per quello che riguarda il centrocampo Reinders è sicuro, Adli pare sicuro anche se Krunic, se sta bene bene Krunic sapete che è sempre il preferito da parte di Stefano Pioli però dopo un mese non credo che lo metta subito dal primo minuto e lascio un dubbio eh, Pobega eh, o Musa ma credo che sia Musa perché c'è un discorso, non avendo giocatori sulla fascia potrebbe eventualmente pensare di tenerne uno per la panchina, ma favoritissimo secondo me è Musa. Attenzione, attenzione, si, ci siamo posti, così parlando tra di noi con gli amici, anche voi facendo delle riflessioni, chi al posto di Pulisic come alternativa, perché sono sei partite importanti, non è che le possa giocare tutte. E mi dicono da Milanello che stia migliorando molto, molto, molto e che sia un giovane veramente interessante, Luca Romero. Attenzione, quindi gioca Pulisic, però aspettiamoci un Pioli che possa inserire con più frequenza, vista l'assenza di Ciuc Vueze, proprio Luca Romero. Attenzione. Quindi Adli centrale dovrebbe essere questa con Musa favorito nettamente su Bobega, ho lasciato piccolo dubbio, a sinistra Reinders e i tre davanti. Questa è la formazione che affronterà domenica alle 20.45 arbitro signor Mariani la Juventus per cercare di mantenere battendo la Juventus il primo posto in classifica anche se ovviamente non è una partita semplice. Questa è la formazione, la cosa che mi dispiace veramente è questa situazione legata a Sportiello perché, eh, ripeto, l'infortunio non è per nulla eh, tranquillizzante e quindi per un, diverse settimane non avremo il portiere. Loftus Cic, il secondo portiere, Loftus Cic sta bene, è guarito, ma il muscolino dell'adduttore, proprio dove c'è l'inguine, gli duole ancora un po', cioè non gli duole, ha un po' di fastidio, quindi non osano, deve essere quando lui si sentirà perfettamente a posto, senza problemi legati appunto a questo fastidio, eh, sarà a disposizione di Stefano Pioli. 
Ma adesso, come tutti i venerdì, andiamo al Q&A, l'appuntamento con voi alle vostre questions e alle, vostre, e alle mie answers. Cominciamo con I am Prince 96. Ciao Carlo, dacci un po' di ottimismo dopo queste settimane di soste, infortuni e inchieste, impressioni sulla partita? Ma chiaramente avrei, avrei voluto affrontare la Juventus al completo con il Milan al completo perché mi sentivo abbastanza sicuro, tranquillo per la forza del Milan nonostante il grande rispetto per i grandi giocatori della Juventus. Così sono sempre le partite dopo la sosta, non è questione di non dare o dare ottimismo. Ehm, gli infortuni in due giorni, Ciupuez è, è grave, quello di Sportiello come ho, de ho detto non ci voleva. Sta cre stanno crescendo le quotazioni di Romero come alternativa di Ciupuez e il Milan ha costruito una rosa proprio per supplire a questi momenti. Denny mille... Dennit 1982 è lecito aspettarsi cambiamenti nello staff atletico e medico visto gli infortuni? Ma il medico può poco, nel senso che al massimo eh, cerca di recuperare, gioca recuperare i giocatori. Per quello che riguarda lo staff atletico, ripeto, non voglio lavarmi le mani, ma non essendo in grado di, non sapendo, non sapendo i metodi, non sapendo come lavorano, eh, dove eventualmente sbagliano, dove invece fanno giusto, io sinceramente sì, ho come voi le statistiche dei tanti infortuni, ma che, quale sia la causa reale io sinceramente non lo so. Basterà cambiare un preparatore? Non ho idea, non lo so. Alessandro A Alex è la stessa cosa, ma cambiare staff medico no, preparatori fisici, ma è vero che la società sia arrabbiata? Beh, la società non so se sia arrabbiata o no, è la società che prenderà poi, eh, diciamo così, consulterà staff medico, preparatori, tirerà il suo, il suo bilancio. Eh, Ma De Delmo, Bartesaghe titolare? No, assolutamente. Mi sembra che giochi Florenzi. Rosati Tommaso, perché ogni anno che arriva la sfida con la Juventus perdiamo titolari? È una sfortuna o è una... non lo so, non, non ho letto l'ultima parola. È un fatto casuale. Speriamo che però, mi sembra che l'anno scorso, nonostante arrivi la Juventus, il Milan ha vinto, quindi con i gol del mio amico Tomori e di, e di Diaz, quindi giocando una grande partita. Quindi speriamo di ripetere il risultato e soprattutto la prestazione. Amedeo Lanzarini. Preferisci il tandem d'attacco Van Basten, Weaus, Vicenco e Ibrahimovic? Che domanda! Che domanda! Eh... eh. Direi Van Basten UEA, Van Basten il numero uno dei numeri uno, eh, però devo andare contro Shevchenko Ibrahimovic, però anche UEA splendido, quindi domanda, rispondo, Van Basten UEA. Gary Sompera, secondo te è fattibile David? Ho chiesto, non ho ancora idea, dipende dal budget che il Milan stanzierà per... per l'estate 2024 è un giocatore comunque che piace e nella lista non è un bomber là davanti un giocatore però duttile non so non so eh, fattibile sì ma è molto costoso Gerarda Mancino 1 Carlo pronostico per domani non ne faccio spero di vedere un gran Milan il bene rivedremo mai il Milan a due punti come Wai Simone o Sceve Pippo ehm, l'abbiamo visto nel finale della match contro il Genoa eh, scusate il paragone, eh, io vi dico quelli che giocavano, eh, UEA e Simone, Uscevo e Pippo, è eh, chiaro che parliamo di livelli stratosferici. Parliamo invece della prima parte della domanda, rivedremo mai il Milan a due punte, Jovic e Giroud hanno giocato là davanti nel finale contro il Genoa. Il Tony Moretti, esiste un problema con i preparatori atletici, abbiamo sempre il record infortunati e sempre la ho già risposto. And, però ti leggo e ti ringrazio. Andrea Polichetti, quale mansione pensi possa svolgere Zlatan in società? Da quello che ho capito, leggendo le parole di Jerry Cardinale, è magari consulente dire, diretto di Jerry Cardinale, ma vicino alla squadra, ovviamente da frontman. Daniele Schutz, attaccante per gennaio? Attaccante non, non credo. Vediamo forse Miranda come alternativa, ma non è un attaccante di di Teo Hernandez. Daniele Giuffrida, 88, situazione rinnovi, Mignana ad esempio rinnoverà? Mignana è un rinnovo molto complicato perché è il giocatore, per lui è il rinnovo della vita, è un giocatore che prende come un giocatore normale, come un portiere normalissimo ed è fra i primi tre al mondo. 
quindi lui vuole prendere il contratto della vita a 29 anni, fra 4 5 anni ne avrà 34, 30, 33, 34, quindi vuole il suo contratto di grande portiere del mondo. Ecco perché meno di 7 8 non le prende secondo me. Tirri giù, ma davvero Caldara non è in grado di essere un calciatore, non capisco queste involuzioni. Signore, è infortunato, è un giocatore infortunato e sfortunato. Diego 996, verresti come ospite d'onore a marzo per i 40 anni del Milan Morciano di Leuca in Salento? Eh, ne parliamo, eh, vado spesso nei Milan Club ed è sempre una bella gioia andare là. Che ne pensi della positività del Papu Gomez? Non penso niente, è un comunicato del Monza molto chiaro ha detto che è causa di, un, di un, uno sciroppo, un, un medicamento contro la, eh, contro la tosse, aveva un problema appunto respiratorio e dice che l'ha preso assolutamente in buona fede eh, e quindi il Monza vuole lottare per questa situazione perché ritiene il suo giocatore totalmente innocente. Marco Frattasi, qual è il mio momento più bello che ricordi? L'ho detto anche ieri, ve lo ripeto. Il mio più bello è il 5 a 1 del 61, 12 novembre, con mio padre, 4 gol di Altafini, un Miramere Juventus meraviglioso. Buonasera, Dam MD, ci racconti il perché del tuo tifo rosso nero? L'ho detto, l'ho visto con mio padre, ho incominciato a frequentare come mio figlio con me la, il San Siro e lì dopo è scoppiato l'amore, tutte le domeniche eravamo là. Filippo Chila, secondo me lo scandalo scommesso è finito con Zagnolo, Tonali e Fagioli, che ne pensi? Per adesso sembrerebbe così, vediamo. Notizie degli infortunati? No, eh, eh, ce ne avrà pertanto sicuramente il buon sportiello e per quello che riguarda eh, l'off to cheek speriamo che gli passi il problema leggero. Nick Moliterni o ansia vedere Mirante in porta e tanto che non giochi? Certo, un po' di ruggine c'è, ma ci auguriamo che possa eh, recuperare bene. Chiesa è recuperato? Mi sembra almeno per la panca sì. Andrea Polichetti, quale mansioni? L'abbiamo già letto. Vedendo la situazione attuale, pensi il Milan possa arrivare primo? Di domanda Vincent Adultman. Sì. E quindi abbiamo chiuso le question and answer della giornata, del venerdì. L'appuntamento per la rubrica lunedì sera, quando avremo, siamo alla vigilia della partenza per Parigi, dopo il match contro la Juventus. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.